Papa nggak nyangka kamu bisa melakukan perbuatan Sina itu. Sekarang cepat katakan siapa lelaki yang telah menghamili kamu. Aku nggak tahu pak. Gimana nggak tahu? Kamu jangan coba-coba melindungi laki-laki itu. Karena dia harus segera menikahi kamu sebelum nama baik keluarga kita tercoreng. Tapi aku benar-benar nggak -benar tahu pak. Aku nggak tahu siapa yang udah hamili aku. Dasar anak tak tahu diri. Sekarang. Kalau kamu mau melindungi laki-laki itu, gak ada pilihan lain. Kamu harus aborsi janin itu. Karena papa tidak mau menanggung malu akibat perbuatanmu. Pak, aku mohon, Pak. Pak, ini gak salah, Pak. Dia punya hak untuk hidup. Tolong jangan diaborsi, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Kalau kamu masih tetap keras kepala, kamu boleh pergi dari rumah ini. Tapi, Pak... Sekarang kamu lihat kakak-kakak kamu. Mereka sudah berhasil dan tinggal di luar negeri. Itu menjadi suatu kebanggaan buat papa. Sementara kamu apa? Kamu saja kuliah tidak tamat. Ini sudah mau mencoreng nama baik papa. Pak, aku mohon, Pak. Aku mohon. Lebih baik papa kehilangan satu anak. Daripada papa harus menanggung malu seumur hidup. Aku mohon, ampun, Pak. Aku tahu aku salah. Ah. Ah. Sekarang kamu boleh kemasi barang-barang kamu dan kamu boleh pergi dari rumah ini. Pak jangan usir aku, Pak. Aku mohon ampun, Pak. Aku mohon ampun. Jangan usir aku, Pak. Ah. Pak. <tuh> Kamu cuma sampai aku dapat uang buat ngekos aja kok. Aduh, Kina, mendingan sekarang kamu pergi deh. Nanti kalau mama papa aku tahu bisa bahaya semuanya. Pergi, pergi, pergi cepetan. Kamu kan sahabat aku. Kok kamu tega banget sama aku kayak gini sih, Rin? Ri, aku, aku lagi ada masalah. Aku gak tahu aku harus kemana lagi, harus minta tolong sama siapa lagi, Ri. Aku cuma punya kamu. Yang ambil tuh kan kamu, bukan aku. Jadi ini semua urusan kamu, bukan urusan aku. Bisa dia pergi ya? Pergi, pergi. Ria, Ria tolong jangan tutup pintunya. Ria, Ria. Gak mungkin gua keluar dari sana. Kali ini semua gua kesana. Ya udah berontar kabarin ya. Tapi gua kalau ya. Oke, oke. Mulai lagi ya. Oke. Oke, oke. Kamu kenapa, Gin? Aku di DO. Di DO? Kok bisa? Ya bisa lah. Orang dia lagi hamil. K kamu hamil? Lagian udah tahu ya kondisi kayak gitu ya. Kamu masih punya nyali untuk datang ke kampus ini. Di, jaga omongan kamu dong. Loh, memang benar itu faktanya kan? Jangan, kamu yang lapor ke rektor kalau aku hamil. Iya, memang aku yang bongkar semuanya. Tega banget sih kamu sama aku. Karena aku benci sama kamu. Jangan mentang-mentang kamu itu pinter dan kamu prima dona di kampus ini. Kamu bisa ngerebut semuanya dari aku. Sekarang kamu ngerebut Tora. Gak akan bisa. Ngerebut Tora? Itu gak bener, Ri. Itu bohong. 
Iya, Ri. Kamu jangan nudikinan sembarangan, dong. Diam, kamu. Kamu jangan belain dia, dong. Ya. Aku gak nyangka. Orang yang paling aku percaya ternyata justru orang yang udah nusuk aku dari belakang. Kinan, Kinan. Eh, Tor. Aku, aku hamil. Ya Allah. Hamba tahu engkau tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambamu. Hamba mohon ya Allah, kuatkanlah hamba menghadapi semua ini. Semoga hamba bisa menjaga dan merawat anak yang sudah menjadi titipanmu ini ya Allah. Meski hamba tidak pernah tahu siapa sebenarnya ayah dari anak ini. Saya minta duit dong, mau beli kemeja, mau beli baju. Soalnya kalau dandanan kayak gini mau ngelamar kerja, mana bisa diterima kucil kayak gini. Tapi nak, belakangan ini tuh warung ibu lagi lagi sepi banget. Jadi kalau sekarang ibu belum pegang uang. Ya tapi butuhnya sekarang, besok tuh udah interview kerja. Tapi ibu bener-bener lagi nggak pegang uang sayang. Ibu harap kamu bisa mengerti ya sayang. Nah, 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 nah. Ini apa nih, ini apa? Ini tuh nih ya, ini kalau dijual tuh jadi duit. Sayang, jangan nak, jangan. Ini satu-satunya peninggalan dari nenek kamu, coba. Wah, lo lebay, lebay. Udah deh, udah deh, udah sini. Sakit sayang. Udah, nanti kalau nasi udah keterima kerja, ini bisa beli lah yang lebih bagus. Sakit sayang, sakit jangan sakit nak. Aduh, katanya sayang sama nasi ya gimana sih cincin jelek aja nggak mau dikasih. Belanja baju, bajunya bagus bagus, modelnya juga masih kini banget. Ih, coba gua. Nak, lain kali kalau kamu mau lewat, kamu tunggu ibu selesai sholat dulu. Soalnya nggak baik, nak, kalau kamu ngelangkain orang yang lagi sholat. Suruh siapa? Ibu sholatnya tengah jalan. Eh, salah ibu lah, bukan salah aku. Lagian ya, Bu ya, ibu tuh nggak usah soalim lah, Bu. Aku tuh tahu ibu kayak apa. Nggak mungkin cewek baik-baik itu hamil di luar nikah, ya kan? Bu, denger ya. Ibu yang berbuat zina, tapi aku yang harus nanggung akibatnya. Aku tuh di, dihina sama semua orang. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak usah dengerin orang-orang itu. Mereka nggak tahu apa-apa. Alah. Tapi kata-kata mereka tuh semuanya bener kan, Bu? Aku tuh lahir dari rahim seorang wanita murahan. Yang nggak tahu bapaknya siapa, ya kan? Asya, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Ibumu ini bukan wanita murah. Aduh, udahlah, Bu. Nggak usah membela diri. Sampai kapan juga aku nggak akan pernah percaya sama ibu. Asya. Apa sih? Tunggu dulu ibu aku bisa bicara, Nak. Iya. Padahal untuk mempertahankannya aku sudah kehilangan segalanya. Masa depanku. Dan juga kebahagiaanku. Nyipratin gue Pak Satpam Ini ini mobil siapa nih? Mobil bapak itu bu Oh mobil lo Ini mobil lo? Iya 
kenapa ya? Eh, dengerin ya laki-laki gak tanggung jawab. Gara-gara lo nih nyetirnya gak pakai mata. Lihat nih, roh gue jadi kotor tau gak? Mbak, tolong jaga sikapnya mbak. Pak, pak, udah pak, udah pak. Emang saya kok yang salah. Ya udah, saya minta maaf ya. Yang tadi saya gak sengaja. Eh, hari ini tuh gue tuh interview kerja. Sampai gue gak diterima kerja nih ya. Gara-gara roh gue kotor doang, gue bikin perhitungan sama lo tuh. Mas. Mas. Galak tapi lucu. Menurut kamu yang mana? Ternyata dia lulusan S1. Bisa komputer dan mahir bahasa Inggris. Sepertinya emang punya kemampuan. Pak, gimana dengan yang ini? Nah, ya. Yeah. Boleh. Papa setuju. Ya, tadinya Papa juga mau pilih dia. <laughs> Ternyata pilihan kita sama ya. Halo, Siska. Tolong bawa masuk orang yang namanya Nasek ruangan saya. Aku balik ke ruangan aku dulu ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ya. Oh iya, bentar ya, Mbak. Masuk. Ini yang namanya Nasya. Oh ya, terima kasih ya. Saya Mbak, saya Nasya. Saya, saya. Silakan, silakan duduk. Nasya, saya sudah baca nilai-nilai akademis kamu. Di sini di surat lamaran kamu semuanya bagus. Jadi saya akan kasih kesempatan kamu untuk bekerja di perusahaan ini. Mak maksud Bapak saya diterima? Uh, makasih ya Pak. Aduh makasih. Makasih banyak Pak. Ya. Uh, saya janji saya bakal bekerja dengan sungguh-sungguh Pak. Hmm, kalau gitu saya permisi dulu Pak. Ya, silakan. silakan. Permisi. Ya, makasih. Nasya, pulang Nak. dulu lapar. Oh, iya, iya, sebentar, Nak. Panas lagi. Aduh, panas banget sih. Lama lagi, Bu. Cepetan dong. Iya, Nak. Ini nak, Ela baso lagi, baso lagi, baso lagi. Tiap hari aja baso. Minum deh, minum, minum, minum. Lama banget sih. Ih. Gimana kerjaan kamu nak? Kamu diterima? Ya iyalah bu, diterima lah. Dan mulai besok itu aku tuh mulai kerja di PT Agung Properti. Dan gak sembarangan orang bu bisa masuk ke perusahaan itu. Itu tuh perusahaan yang gede banget bu. Alhamdulillah, ibu bangga sekali sama kamu nak. Semoga kamu sukses ya saya. Ah, udah lah gak usah lebay lah bu, pakai doa-doa segala. Lagian aku tuh sukses karena aku pintar, bukan karena doa ibu. Apalah doa ibu. Kok kalian berdua ada di sini? Hmm. Eh, ah, gimana? Katanya di kantor udah dapat sekretaris baru ya? Penampilannya gimana? Uh, terus, umurnya berapa? Ya, dia orangnya masih, masih sangat muda, baru lulus terjana. Terus penampilan juga rapi, bagus. Dia cantik nggak? Ma, mama jangan cemburu gitu dong. Sekretaris baru papa itu emang masih muda. Tapi, nggak mungkin lah papa selingkuh sama dia. Dia tuh cocoknya sama Andri. Ya kan, Pak? Jangan macem-macem ya kamu, Andri. 
Kamu udah mama jodohin sama Jesse? Aku kan udah sering banget bilang ke mama. Kalau aku itu nggak suka dijodohin, mah. Lagian Jesse juga udah punya pacar pilihan dia sendiri kok. Kalau urusan itu mama bisa bicarakan sama orang tuanya Jesse. Tapi mama paling nggak suka kamu ngelawan maunya mama. Aku nggak pernah nolak keinginan mama kok. Mama suruh aku bekerja di usia sekarang. Aku mau. Tapi untuk masalah hati mah, aku nggak bisa. Tolong kamu jangan paksa dia kalau kamu nggak mau kehilangan dia. Kamu sama dia tuh sama aja. Nggak tahu gimana caranya berterima kasih. Kalau menurut Andri, nggak masalah lah kalau budget segini. Yang penting hasilnya maksimal. Oke, oke. Iya, masuk. Ya. Pak, ini hmm? berkas-berkas yang Bapak minta tadi. Oke, terima kasih ya. Oke, Pak. Ya, sebentar. Mas ya. Perkenalkan ini Andri, anak saya. Dan dia menjabat sebagai direktur di perusahaan ini. Andri, perkenalkan ini, Mas ya. Andri. Uh, Nasya, Nasya. Ah, kemarin itu Andri yang bantu saya untuk pilih kamu. Dan anak saya ini <tuh> punya kemampuan yang hebat. Terus juga penampilannya juga bagus. Tapi sayang, dia masih jomblo belum punya pacar. <laughs> ah, Papa bisa aja. <laughs> eh, ma maaf, Pak. Enggak apa-apa kok. pernah sebelumnya ke tempat ini. <tuh> Harusnya aku lagi yang terima kasih sama kamu. Kan aku kerja kayak sekarang ini semua juga gara-gara kamu kan. Lagian, lagian kemarin sikap aku juga udah keterlaluan banget sama kamu. Kamu jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Karena kamu udah ngajak aku ke tempat ini, suatu saat nanti kamu mau kan aku ajak ke tempat yang lebih indah daripada ini. Sepertinya sedikit lagi aku akan bisa mendapatkan Andri. Itu berarti aku bisa merasakan menjadi orang kaya. <tuh> Kalau papa perhatiin, kayaknya belakangan ini kamu lagi dekat sama Nasya ya. <tuh> Ya, kalau kamu emang suka sama dia, ya nggak apa-apa kok. Papa dukung kamu. Soalnya kan Asya itu orangnya pinter, terus juga cantik. Terima kasih, Pak. Semenjak ada Asya, hidupku jadi berubah. Bagus, bagus ada perubahan. Siapa itu Asya? Ini cewek yang lagi dekat sama Andri. Jadi, kamu udah punya pacar? Terus, keluarganya gimana? Dia dari keluarga yang terpandang seperti kita kan? Yang penting itu anaknya baik, Ma. Baik aja tuh nggak cukup, Pak. Kita berdua itu harus tahu bibit, bebet, dan bobot dari keluarga anak itu. Lagian Mama juga nggak akan biarin Andri pacaran sama sembarangan orang yang asal usulnya nggak jelas. Emangnya itu masih penting. Andri itu sekarang sudah menjadi laki-laki dewasa. Jadi udah sewajarnya kalau dia mempunyai tugas untuk memberikan kehidupan yang layak untuk pendampingnya. Pak. Juga anak-anak yang telah. Ini juga berhak untuk 
untuk memilih wanita yang menurut dia itu untuk ya menjaga anak-anaknya nantilah. Ma, turunin ego mama, ma. Setiap perempuan yang mama kenalin ke aku, nggak ada yang bisa narik perhatian ke aku, ma. Terserah kamu bilang apa. Pokoknya mama harus tahu dari mana perempuan itu berasal. Makan siang di rumah kamu? Besok? Oh iya, iya udah, boleh boleh. Iya, yeah, sampai ketemu besok ya. Gak nyangka, Andri secepat ini mau ngenalin aku ke ibunya. Ya walaupun dia belum nembak aku sih, tapi kayaknya Andri tuh bener-bener Serius deh sama aku hmm. Bentar lagi Aku bakal jadi orang kaya Bisa beli apa aja yang aku mau <tuh> Tapi besok pakai pakai baju apa ya? minta duit deh, Nasya harus beli gaun. Tapi kan baju-baju kamu itu masih bagus-bagus. Iya, tapi tuh modelnya udah pada lama. Nasya tuh besok tuh harus ketemu orang besar. Jadi Nasya tuh harus cantik, harus anggun pakai gaun-gaun yang bagus itu. Udah deh, mana uangnya? Ya udah sebentar. Yuk oh, cepetan. Ya, Ella, cuman seratus ribu. Cukup apaan coba? Sini deh, sini Nasha. deh. Masya jangan di Aduh nih ya Itu buat modal jualan besok Alah udah lah nih ya Modal jualan besok tuh minjem dulu kayak ke siapa Itu aja kok repot sih Masya Ma, Pa Maafin mama aku ya, mama aku emang orangnya kayak gitu. Dia nggak gampang akrab sama orang baru. Jadi aku mohon kamu ngertiin mama aku ya. Ayo Nasya, kita makan. Ma, Nasya itu banyak membantu papa di kantor, Ma. Papa nggak tahu kalau ada Nasya. Bisa-bisa kerjaan papa banyak yang berantakan. Dan menurut papa, Nasya itu orang yang bisa diandalkan. Sangat diandalkan malah. Di kantor, Pak. Hah? Nasya ini sekretaris baru Papa di kantor. Kenapa Papa nggak pernah cerita sama Mama kalau ternyata sekretaris baru Papa itu namanya Nasya? Papa tuh cuma cerita kalau Papa udah dapat sekretaris baru dan dia masih muda. Ma, udah deh. Mama jangan ngerusak suasana. Aku jujur dan dia tahu ibuku cuma penjual bakso. Bisa-bisa wanita tua sombong ini makin menghinaku. Jawab dong, kenapa diam aja? Ah, uh, uh, iya tante. Orang, uh, orang, orang tua saya udah, udah meninggal dari saya kecil. Jadi, jadi saya selama ini berjuang sampai, sampai seperti sekarang ya, berjuang sendiri tante. cerita ke aku. Oh, iya soalnya aku nggak mau aja dikasihanin sama orang lain. 
Dan aku juga nggak mau orang lain tuh lihat aku dari masa lalunya. Aku pengen orang lain lihat dari masa aku sekarang aja. Kurang ajar. Berani banget anak ini nyindir aku. Saya nggak nyangka kalau hidup kamu seberat itu, Nasya. Ya, tapi saya bangga dengan pencapaian kamu sekarang. Saya bangga. Tapi, Pak, tetap aja anak ini anak yatim piatu. Sedangkan kita sebagai orang tuanya Andri harus tahu dong, bibit, bebet, dan bobotnya anak ini. Udah, udah. Sebenarnya kita ini mau makan atau mau ngobrol sih. Ayo, ayo, Nasya. Tambah lagi lauknya ya. Makan. Ayo. Makasih ya udah, udah nganter Sama-sama Eh, aku antar kamu sampai rumah ya Oh, nggak uh, usah Di sini aja Nggak usah, sampai di sini aja Oh iya, Nasya Soal mama aku tadi Kamu jangan ngambil hati ya Oh, nggak apa-apa Lagian haknya mama kamu sih Mau nilai orang seperti apa Aku juga Bukan siapa-siapa kamu juga kan Nasya Emangnya kamu gak cinta sama aku? Uh, tapi kan Tapi kan aku gak sebanding sama kamu Jadi aku tuh gak pantas buat kamu Nasya Aku tuh cinta kamu apa adanya Aku gak peduli latar belakang kamu Tapi Aku... Kamu gak cinta sama aku? Jujur... Aku, aku juga cinta sama kamu. T tapi... Masya, aku harap kamu lebih sabar ya. Dengan sikap mamaku. Apapun yang terjadi, aku akan mempertahankan cinta kita. Iya, aku aku percaya sama kamu. Hmm, ya udah kalau gitu aku, aku pulang dulu ya. Kamu hati-hati. Ibu, ngapain sih dia ada di sini? Gawat kalau Andri sampai lihat. Nak, Ih, kamu sama siapa itu pacar kamu? Aduh, udah deh, bukan urusan ibu ah. Andri, Mama mau bicara sama kamu. Mau bicara apa, Ma? Mama nggak setuju kamu pacaran sama perempuan itu. Karena menurut Mama, kamu tuh masih bisa dapetin cewek yang lebih baik, yang lebih jelas asal usulnya dan yang paling penting itu sederajat sama kita. Mama itu kenapa sih? Selalu saja nilai orang itu dari derajatnya. Ya karena mau ditaruh di mana muka Mama kalau teman-teman Mama tahu ternyata menantu Mama itu anak orang miskin. Tapi aku cinta sama Nasya, Ma. Aku harap Mama mau menghargai Nasya seperti aku menghargai Mama. Andri, Andri, kamu tuh memang benar-benar keras kepala ya. Sampai kapan mama gak akan pernah ngerusin kalian? Ma, sudah lah, ma, sudah, cukup. Andri itu kan sudah dewasa. Dia berhak menentukan pilihan dia, termasuk wanita yang disintai sama dia. Lebih baik papa gak usah ikut campur. Dia tuh kayak gini karena papa terlalu manjain dia. keluar dari rumah ini dan jauhi ibu. Kalau aku terus-terusan di sini, bisa-bisa kebohonganku terbongkar. Nasya, Nasya ada apa ini nak? Kamu mau kemana? Aku mau kos dekat kantor. Kos di dekat kantor? Nasya kamu tega ninggalin ibu sendirian di rumah nak? 
Aduh udah deh, gak usah lebay manja banget sih Lagi aku udah dewasa, aku mau tinggal sendiri Nasya jangan tinggalin ibu-ibu mohon nah Wah, Nasya ibu gak mau sendirian di rumah Nasya tolong Ii. jangan pergi Jangan ah. tinggalin ibu nah Nasya jangan pergi nah Nasya ah. Salah sendiri makanya jangan lebay Astagfirullah Nasya 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 jangan pergi nak Nasya jangan tinggalin ibu Ya Allah, hamba mohon tolong lindungi anakku dimanapun ia berada ya Allah Berikan padanya kehidupan yang layak dan rezeki yang melimpah Hanya kepadamu hamba bisa memohon Maka kabulkanlah doaku ya Allah Amin amin ya Rabbal Alamin Kinan Tora Udah jam segini dia belum nyampe kantor juga Padahal dia udah berangkat pagi-pagi dari rumah Kamu udah coba hubungin dia? Uh, udah tante, tadi saya telepon sih katanya masih di jalan tante Heh, jangan so akrab kamu ya Saya di sini juga sebagai atasan kamu Jangan panggil saya tante Ma Ini di kantor ma Mama jangan cari masalah. Gak enak kalau kedengeran orang-orang di sini, mah. Bisa-bisa mereka gak menghargai mama lagi kalau tahu sikap mama kayak gini. Kenapa kamu masih ada di situ? Sana keluar, kerjain tugas kamu. Ma! Kenapa? Kamu gak suka? Andri, dia itu di sini kerja sebagai sekretaris. Jadi sudah sewajarnya dia selesaikan apa yang harus dia kerjakan. Kamu jangan belain dia terus-terusan. Lama-lama anak ini bisa besar kepala. Maaf, Tante. Saya permisi dulu. Heh! Jangan bagi saya, Tante! Maaf, Bu. Andri, sebagai seorang ibu sudah sewajarnya mama itu melindungi kamu dari perempuan itu. Karena mama yakin 100% perempuan itu gak cinta sama kamu karena kamu. Udah lah, Ma. Nasya itu gak kayak gitu, Ma. Mama jangan pikiran negatif dong sama Nasya. Ya udahlah, aku lagi banyak kerjaan. Aku balik ke ruanganku dulu. Andri, mama baru bisa ngomong. Andri! Kurang ajar. Apapun caranya, aku akan memisahkan kalian berdua. Nih. Kayaknya eh. Hmm. Bener eh, enak loh. Baru kali ini aku makan bakso seenak ini. Bisa aja kamu. Jadi selama ini, kamu jualan bakso di sini? Udah 20 tahun lebih. Kebetulan rumahku juga gak jauh dari sini. Aku senang banget bisa ketemu sama kamu lagi. <tuh> maaf, ah, maaf, maaf ya. Oh ya, gimana kabar anak itu? Anak siapa maksud kamu? Ya, um, nggak maksud. Maksud aku kabar anak kamu gimana? Alhamdulillah putriku baik-baik aja. Seorang putri ya. Pasti gak kalah cantik sama kamu dia. Ingin sekali ketemu sama dia. Tapi... Dia lagi gak tinggal sama-sama aku sekarang. Dia lagi kos di dekat kantornya. Nah, sekarang kamu tinggal sama siapa? Sendiri. Suami kamu? Mana ada laki-laki yang mau menikahi perempuan yang hamilnya di luar nikah kayak aku, Tor? Oh iya. Kabar Ria gimana? Kamu masih sering ketemu sama dia? Ria kabarnya baik. Uh, Ria sama aku sudah menikah. Oh, syukurlah kalau hubungan kalian masih langgeng sampai sekarang. Nasya, cepat pulang sayang. Ibu kangen sama kamu. Ibu nggak tahu harus cari kamu kemana. Dan mulai besok itu aku tuh mulai kerja di PT Agung Properti. Dan nggak sembarangan orang bu bisa masuk ke perusahaan itu. Itu tuh perusahaan yang gede banget bu. Ya, PT 
Agung Properti. Ibu ingat kamu pernah bilang kamu akan kerja di sana. Besok ibu akan datang nemuin kamu, saya. Ini pasti kantornya. PT Agung Properti. Sebentar ya Nasya Ibu, ibu ngapain sih ke kantor aku segala Ibu kangen sekali sama kamu nak Makanya mumpung tadi dagangan ibu udah hampir habis Ibu mampir ke sini bawain kamu bakso Aduh gak usah lah bu Aku ini baru beres makan dari tadi di restoran mewah Jadi udah sekarang ibu pulang deh cepetan-cepetan Tapi ibu masih kangen sama kamu nak Udah sekarang pulang atau nanti aku nggak mau ketemu ibu lagi. Cepet pulang. Ya cepet udah ibu pulang. Udah sepeng -peng. Tapi baksonya dimakan ya saya. Ya udah sana cepet pulang. Ya udah dimakan ya. Udah cepet Kamu baik baik ya. Tadi siapa? Oh, uh, itu tukang bakso depan kosan aku lah biasa. Aku pesen bakso soalnya. Kamu masih lapar? Buat nanti. Buat nanti. Ya udah. Bu, Nasya, Nasya kamu pulang? Alah, udahlah nggak usah peluk peluk. Nasya, ibu kangen sama kamu nak. Kamu nggak kangen sama ibu? Enggak. Nasyatu ke sini mau ngasih tahu ibu ya, ibu jangan pernah sekali-kali lagi datang ke kantornya Nasya. Nasya tuh nggak mau kalau misalkan orang-orang tuh tahu kalau ibu tuh ibu aku. Kamu malu punya orang tua ibu nak? Ya iyalah, aku tuh nggak mau orang-orang ngehina aku lagi gara-gara mereka tuh tahu kalau misalkan aku tuh cuma anak haram. Harusnya tuh ibu tuh ngerti loh perasaan aku. Oh, masih, ma. uh. Nasya, stafruasi. Ya Allah, kenapa anakku setega ini padaku? Gina, aku bantu ya. Enggak usah, Tora. Enggak usah. Aku senang kamu baik sama aku, tapi tapi ini semua udah berlebihan. Hubungan aku sama Ria lagi nggak baik, dan aku nggak mau kalau dia salah paham kalau tahu kamu sering nemuin aku. Jadi lebih baik sekarang kamu nggak usah temuin aku lagi ya. Aku nggak peduli kan. Apapun yang terjadi, aku pasti selalu ada untuk kamu. Karena aku cinta sama kamu. Sejak dulu sampai detik ini, perasaan aku gak pernah berubah, Kina. Kamu... Kamu udah mulai ngaco ngomongnya. Mendingan sekarang kamu pergi. Atau aku akan benci sama kamu, Tora. Tapi, Kina, itu semua dari hati aku. Aku mohon, aku mohon pergi, Tora. Atau aku harus teriak karena kamu udah mengganggu aku. Kina. Pergi! Aku mau kamu sekarang pergi, Tora. Kina, tapi ini dari hati aku, Kina. Pergi, pergi. Ayo, pergi. Pergi!
Dari tadi papa pulang sampai sekarang papa belum ada makan loh. Aku kenyang. Apa sih dia? Kok aneh banget ngajak berantem tanyain baik-baik juga. Sayang, nanti kamu pulang jangan malam-malam ya. Mama mau kenalin kamu sama anaknya Pak Terry. Dia tuh baru lulus kuliah lo dari Inggris. Mama kan tahu aku udah punya pacar. Aku mohon mah, Mama berhenti nyariin perempuan yang selayak di mata Mama. Andri, tapi kamu tuh kan belum nikah. Jadi Mama berhak mencarikan jodoh yang lebih baik buat kamu. Terserah apa kata Mama. Yang jelas, nggak ada yang lebih baik selain Nasya di mata aku, mah. Aku berangkat. Ya, hati-hati. Andri! Andri duduk! Udah, udah. Obsesi kamu untuk mendapatkan mantu yang sederajat lebih baik kamu urungkan, ya? Pa? Aku akan dukung terus prinsipnya, Andri. Harusnya kamu itu sadar. Tanpa aku, kalian berdua bukan siapa-siapa. Aku rela kehilangan apa aja supaya Andri bahagia. Aku berangkat. Semua ini karena perempuan itu. Dia udah main aku. Lihat aja, aku akan membakar dia dengan api yang udah dia ciptakan sendiri. Tentu dia orangnya, eh? Kita ikuti. Buru, jangan sampai lolos. Coba-coba deketin Andri. Kalau sampai lu deketin Andri, gua mampusin lu. Nanti kan lu? Pasti dua orang itu suruhan nyokapnya si Andri. Sialan wanita tua itu. Dia pikir aku takut apa? Kerja yang bagus. Mudah-mudahan setelah ini dia nggak akan berani lagi deketin anak saya. Kalian jangan khawatir ya. Besok duitnya bakal kalian saya transfer. Mah. Hey, kamu kelihatannya capek banget sayang. Iya seharian aku meeting di luar mah. Halo sayang, kamu kenapa? Ya udah ya udah, aku sekarang kesana ya. Hah, Andri, Andri kamu kemana? Kamu gak apa-apa kan? Aku takut. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Tadi ada dua orang suruh mama kamu. Mereka ngancem aku biar aku jauhin kamu. Kalau enggak aku bakal dibunuh. Kamu yakin mama aku yang lakuin itu? Ya, tadi tadi mereka sebelum pergi nyebutin nama mama kamu. Ya aku tahu sih mama kamu benci banget sama aku tapi aku... Gak nyangka deh kalau mama kamu setega itu sama aku. Yaudah, kamu yang tenang ya sayang ya. Aku janji kejadian ini gak akan terulang lagi. Dan aku janji aku akan selalu menjaga kamu. Rasai pembalasanku wanita tua. Siapa suruh berani macam-macam sama aku? Kenapa belakangan ini Papa suka pulang terlambat? 
Mama telepon juga papa nggak pernah angkat. Apa papa selingkuh? Kamu itu apa-apaan sih? Pulang kerja capek malah itu dianggang enggak. Sikap kamu sendiri yang bikin aku curiga, Pak. Mama! Mama keterlaluan ya, Ma, ya? Kenapa, Nri? Ada apa? Hah? Mama nyuruh orang ngancam Nasya untuk jauhin aku, Pak. Atau mereka akan bunuh Nasya. Sayang-sayang, itu nggak mungkin. Mama nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Nasya pasti fitnah Mama supaya kamu benci sama Mama. Mama jangan kadang ada ya, Ma, ya? Kalau aja ada terjadi apa-apa sama Nasya, aku akan bakal laporin Mama ke polisi. Andri! Andri! Sayang, tungguin! Kamu bener-bener keterlaluan ya? Kamu tega ngelakuin semua itu? Gak habis pikir aku sama kamu. Brengsek! Berani-beraninya kamu ngelawan saya. Benar-benar mencurigakan. Perubahan sikap dia belakangan ini... Bikin aku jadi penasaran. Sebenarnya apa yang dia sedang melakukan di belakang aku? Tina, untuk apa lagi kamu kesini? Kamu masih marah sama aku ya? Kalau gitu aku minta maaf sama kamu ya. Aku belum pernah minta maaf Kina. Jujur aku nggak bisa ngobrol perasaan aku. Apa kamu ungkapin perasaan kamu sekarang? Itu gak akan merubah apapun. Kinan, aku mau, Kinan. Tolong buka sedikit hati kamu untuk aku, Kinan. Tolong, Kinan. Lepasin aku. Lepasin aku, Tora. Lepasin. Kinan, tolong. Selama ini aku udah menderita karena terus mikirin kamu, Kinan. Jadi mohon aku minta tolong sama kamu. Tolong, tolong. Tolong buka hati kamu untuk aku. Lepasin aku. Lepasin aku, Tora. Lepasin. Kinan, tolong. Kinan, benar-benar kamu ya. Kamu mau berapa kali ngerebut darah dari aku? Mau berapa kali? Mau berapa kali? Ya, Kinan nggak salah, salah itu aku. Jangan terus terusan membelain dia. Tapi aku yang deketin Kinan Ria, karena aku cinta sama dia. Aku cinta sama Kinan. Tora, kamu tega ngelakuin ini semua sama aku, Ri. Percaya sama aku nggak ada apa-apa di antara Tora sama aku kok. Kinan, sampai kapanpun. Aku nggak akan pernah biarin kamu sama Tora bersatu. Asal kamu tahu ya Kinan ya, Tora ini adalah orang yang sudah perkosa kamu dan menghamili kamu. Apa? Jadi kamu yang udah ngancurin hidup aku, Tora. Kamu yang udah ngancurin hidup aku. Kinan, aku bisa ngejelasin semuanya, Kinan. Semuanya Pergi kamu dari sini Pergi Pergi Sini Mending sekarang kita pulang Ayo Ya Allah Setelah sekian lama Akhirnya aku tahu siapa ayah dari anakku Ya Allah Selama ini aku mencoba untuk ikhlas menerima semua ini. Tapi kenyataan ini tetap begitu menyakitkan untukku. Aku tidak pernah menyangka kalau orang yang selama ini aku percaya justru orang yang telah menghancurkan hidupku. Ya Allah. Makanlah dadaku untuk menerima semua cobaanmu ini, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
Aku udah gak tahan lagi. Lebih baik kita cerai. Apa? Cerai? Gak apa. Sampai mati pun aku gak akan pernah cerain kamu. Kamu pikir? Semudah itu aku akan ngelupasin kamu? Gak. Ya tapi untuk apa kita pertahankan pernikahan kita kalau untuk cuma saling nyakitin untuk apa? Karena aku gak akan pernah biarin kamu hidup bahagia dengan perempuan itu sedangkan aku harus sendiri menderita. Gak akan pernah apa. Jadi seperti ini. Apa? Nasya, kamu kemana nak? Cepat pulang sayang. Kalau ada kamu mungkin ibu akan sedikit terhibur. Tahu gimana sikap papa kamu? Aku udah coba untuk dari Ria kemana-mana, tapi aku nggak bisa nemuin dia. Karena itu, aku coba beraniin diri untuk antar kamu pulang ke rumah. Enggaknya untuk malam ini aja. Apa? Kamu udah tidur sama Kinan? Iya, Ri. Sebelum Kinan sadar, aku udah pergi ninggalin dia sendirian di kamar hotel. Udah, udah, udah. Cukup, cukup, cukup. Aku udah gak mau denger apa-apa lagi. Aku minta maaf, Ri. Aku bener-bener minta maaf. Tapi sepertinya hubungan kita emang harus berakhir, ya. Aku bener-bener cinta sama Kinan. Kamu tuh milik aku, dan sampai kapanpun kamu cuma milik aku dan aku nggak akan melepaskan kamu. Iya kamu, kamu harus. Kalau kamu akan melepaskan aku dan tetap memilih Kinan, aku akan menghancurkan keluarga kamu. Aku akan suruh papa aku untuk menarik semua investasinya dari perusahaan papa kamu. Biarin aja, biar kalian bangkrut sekalian. Ria, 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 kamu jangan kayak gitu dong, Ria kamu. Kamu jahat banget kalau kayak gitu. Kamu kan tahu sendiri kalau papa aku tuh punya penyakit jantung. Dia bisa meninggal kalau tahu perusahaannya bangkrut, ya. Biarin aja. Sekarang keputusannya ada di tangan kamu. Oh, gimana ini?
Kita ngelakuin apa aja Untuk bisa menebus kesalahan aku ini Kinan, tolong kamu maafin aku Yang harus kamu lakuin Kamu pergi dari depanku Dan jangan temuin aku lagi Kinan 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 Saya minta mulai detik ini kamu join saya, karena saya tahu perasaan kamu ke dia tuh nggak tulus. Ini kan yang mau mau. Mama, Andri, Mama keterlaluan ya Ma ya. Ini melebihin batas Ma. <laughs> Andri aku udah nggak kuat lagi deh Andri sama kelakuan ibu kamu. Mendingan kita putus aja deh. Kalau misalkan kita putus pasti ibu kamu bakal seneng kan? Sayang sayang sayang. Aku nggak mau putus dari kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Andri, kamu jangan kemakan omongan dia. Dia itu pasti udah bohong sama kamu. Udah lama. Apapun yang terjadi, aku akan menikahi Nasya. Eh. Andri, kamu jangan main-main ya. Karena sampai kapanpun Mama nggak akan pernah merestui hubungan kalian berdua. Ma, di dunia ini cuma dua wanita yang aku sayang. Mama dan Nasya. Apapun yang terjadi, aku akan menikahi Nasya. Kalau emang Mama nggak setuju, aku akan pergi dari hidup Mama. Kalau memang itu kemauan kamu, Mama akan turutin kemauan kamu. Mama serius, Ma? Akhirnya Mama menerima keputusan aku. Akhirnya wanita sombong ini nyerah juga. Jangan kamu pikir kalau aku mengizinkan kamu nikah dengan anak aku, aku akan menerima kamu. <tuh> Tak akan pernah. Satu ya, nggak pakai mie. Oh iya. Ibu, kok masih betah banget sih jualan bakso? Padahal kan sebentar lagi Nasa nikah, Bu, sama anak orang kaya. Eh! Kok Ibu kaget gitu sih, Bu? Memangnya Ibu nggak tahu? Aku juga diundang kok, Bu. Astagfirullahaladzim Ya Allah Anakku akan menikah Tapi hanya aku yang tidak tahu Nasya Kamu betul-betul keterlaluan nak Kamu anggap apa ibumu ini Jangan kira setelah ini Kamu akan hidup bahagia dengan anak aku <laughs> Aku akan bikin rumah ini seperti neraka Sampai kamu nyesel udah nikah sama anak aku Akhirnya sebentar lagi aku akan menjadi nyonya besar di rumah ini. Goodbye hidup miskin dan menjijikan. Katanya 
di sini ya anakku akan melangsungkan pernikahannya. Besar sekali rumahnya. Pantas kamu tidak mau mengundang ibumu nak. Pasti kamu malu ya punya ibu miskin. Walaupun ini menyakitkan sekali untukku. Tapi ibu ingin melihat kamu menikah, nak. Tora? Ria? Kenapa mereka bisa ada di sana? Nah, kamu gimana? Udah siap? Siap, Pak. Oke, uh, Kita mulai cepat dulu, ya. Oke. Okay. Astagfirullahaladzim. Jadi... Calon suami Nasya itu adalah anak Tora dan Ria. Kita mulai ya. Saya nikahkan Andri Bintora dengan saudari Nasya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nasya. Berhenti! Ibu, ngapain sih dia kesini? Dari mana dia tahu aku akan menikah hari ini? Ngapain kamu di situ? Gak ada yang undang kamu untuk pernikahan ini. Gina. Pernikahan ini gak boleh dilanjutin lagi. Nasya. Nasya itu adalah anak kamu, Tora. Putri Papa, apa maksudnya Pak? Itu berarti kamu dan Asya itu bersaudara. Ah, apa? Oh, nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Gimana bisa? Heh, pembohong. Kamu bilang kamu nggak punya orang tua. Terus dia tuh siapa? Aku saja yang menggantikan posisinya. Aku ikhlas ya Allah. Nasya, duh nak, kamu udah sadar? Aku di mana ini? Kamu di rumah sakit sayang? Ibu, ngapain ibu di sini? Nasya, ibu khawatir sama kamu makanya ibu di sana. Udah lah, nggak usah susah khawatir. Udah sana pergi. Nasya, sana pergi. Ibu gak mau pergi. Yaudah, aku aja yang pergi. Nasya, aku aja yang pergi. Dulu, nak. nak, jangan. Nasya, jangan kamu mau kemana. Nak, Nasya, 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 jangan turun dulu. Nasya, 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 Aku lumpuh, Sus! Gak mungkin! Gak mungkin kali aku lumpuh! Sayang, sayang! Aku lumpuh! Apa yang sayang? Aku gak mau lumpuh! Aku gak mau lumpuh! Gak mungkin, lepasin aku! Aku gak mau lumpuh! Aku gak mungkin! Aku gak mau lumpuh! Semua 
semua ini gara-gara ibu. Semua kesialan aku itu gara-gara ibu. Aku lahir dari rahim seorang wanita yang murahan, tahu nggak? Sekarang ibu pergi. Pergi sekarang juga. Ali, ibu. Aku nggak mau lupa. Nah, Andri telepon, nah. Aku gak akan pernah biarin papa pergi. Enggak, kamu gak boleh pergi. Enggak. Andri, kamu nggak apa-apa. Nasha, ibu bawakan jeruk. Nasha, di mana kamu nak? Andri. Ya. Setelah yang udah terjadi kemarin, setelah kita kita gagal menikah, setelah aku tahu kalau kita ternyata saudara, aku baru sadar kalau aku tuh kalau aku aku benar-benar cinta sama kamu, Andri. Tapi semua tapi semuanya udah terlambat. Kita nggak akan pernah bisa bersatu. Kamu yang sabar ya. Kita pasti bisa lewatin semua ini. Walau kita nggak bisa bersatu, tapi kita masih bisa saling menyayangi. Nesya, aku janji. Aku akan selalu ada untukmu. Emang semua ini itu salah ibuku? Gimana? Gimana bisa bapa kamu? Dan ibuku emang dasar, emang dasar dia tu wanita murahan, tau tak? 
ibumu itu nggak salah. Dia hanya korban seperti kita. Apa maksudnya? Papaku memperkosa ibumu. Maksud kamu? Pasti selama ini ibumu menderita. Merawatmu, membesarkanmu sendiri. Belum lagi orang-orang mengatakan dia wanita murahan. Karena hamil di luar nikah. Nasya, ibumu itu wanita yang hebat. Kamu seharusnya bangga punya ibu seperti dia. Ibu! Ibu! Andre! Andre! Andre, antar aku ke ibu sekarang juga, Andre! Antar aku ke ibu sekarang juga, aku mau ketemu ibu! Cepat antar aku sekarang! Cepat, Andre, cepat dong! Nasya! Ibu! 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 Nasya! Nasya, kamu kenapa, nak? Kenapa kamu nangis, nak? Ibu! Ibu, maafin Nasya, bu! Maafin Nasya, bu! Nasya gak seharusnya jagitin perasaan ibu! Maafin Nasya, bu! Nasya gak seharusnya benci sama ibu! Nasya harusnya bangga punya ibu seperti ibu! Maafin Nasya, bu! Alhamdulillah, Ibu sudah memaafkan kamu jauh sebelum kamu menyadari kesalahan. Makasih, Ibu. Makasih. Kamu di mana, Nak? Di rumah sakit. Sama Nasya. Iya, deh. Kamu, kamu tunggu di sana ya. Papa berangkat sekarang. Pa, aku nggak akan biarin Papa pergi nemuin dia. Nasya juga anak aku. Aku harus jemput dia di rumah sakit dan mulai sekarang dia tinggal sama kita. Apa? Papa nggak bisa senak ya ngambil keputusan, Pa. Nasya itu juga darah daging aku. Dan dia berhak mendapatkan perlakuan yang sama seperti Andri. Dia berhak. Nggak, nggak. Aku nggak akan merah biarin Papa pergi. Nggak, kamu nggak boleh pergi. Nggak. Kamu bertahan, Ria. Halo. Rumah sakit pelita. Ini, sayang. Gak apa-apa, Bu. Aku bisa sendiri kok. Iya. Dari tangga. Ya udah pak, aku segera ke sana. Ada apa nak Andri? Mama aku dirawat di rumah sakit ini. Kondisinya sangat kritis. Astagfirullahaladzim. Nak, tante boleh ikut? Tante khawatir dengan keadaan mamamu. Aku juga ikut ya. Yuk. Kamu harus yakin kalau kamu pasti sembuh. 
aku kamu nggak boleh ngomong sembarangan seperti itu mama mama rasa ini balasan Tuhan karena aku udah bikin salah sama semua orang aku jahat ke semua orang iya sayang aku mau ngomong sama Nasya sama Kinan tolong tolong panggilin mereka kamu tunggu sebentar ya aku panggil mereka Gimana keadaan Mama, Pak? Ma! Andri... Mama minta maaf ya sama kamu, saya. Karena selama ini... Mama sering... Mama sering kali bikin kamu kecewa, sayang. Mama sering jahatin kamu. Kamu kan maafin Mama. Kita berdua udah maafin kamu, Korea. Ya kan, saya? Iya, Tante. Nasya juga minta maaf ya, Tante. Enggak, Nasya. Kamu gak punya salah. Makasih ya. Pak. Ya, sayang. Maafin. Maafin, Mama. Kamu begitu jahat, begitu tega sama Papa. Ada satu hal yang... Yang Mama pengen cerita sama Papa. Tapi mama mohon mama gak marah Cuma bisa menerima Iya saya Sebenarnya Sebenarnya Andri itu bukan anak papa Pada malam itu, aku tidur sama Angga. Dan ternyata aku hamil, Mama. Di saat aku mau minta tanggung jawab sama dia, dia kecelakaan. Dan dia meninggal. Maafin aku, Mama. Aku maafin kamu. Sekarang kamu tenang aja ya, kamu, kamu lupain masalah yang dulu, lupain semuanya. Setelah semua yang terjadi, aku harap kamu 
bisa maafin aku. Aku udah maafin kamu kotor. Lebih baik masa lalu itu kita jadikan saja pelajaran untuk kita semua. Sampai